హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ చాలామంది నన్ను కామన్గా అడుగుతున్న ప్రశ్నలను వీడియో రూపంలో నుంచి అడగడం జరిగింది ఎందుకంటే ఈ వీడియో చూస్తేనైనా ఎవరికైనా ఇలాంటి డౌట్స్ వచ్చినా క్లారిఫై అవుతాయనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది ఎందుకు ఆలస్యం మరి ఫ్రెండ్స్ టాపిక్ వెళ్ళేద్దాం ముందుగా ఒక లైక్ అయితే వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ లైక్తో నాకు ఎంకరేజ్మెంట్ వస్తుంది మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ చేయడానికి నాకు ఎంతో ఉత్సాహంతో ముందుకు వెళ్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు లేట్ మరి ఒక లైక్ అయితే వేసుకోండి టాపిక్ వెళ్ళేద్దాం ముందుగా చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ టాపిక్ వెళ్ళినట్టయితే పీజీ బోనోఫైడ్ అవసరమా అదేవిధంగా మైగ్రేషన్ సర్టిఫికేట్ అవసరమా అదేవిధంగా డే స్కాలర్ అని ఎందుకు వస్తుంది స్కాలర్షిప్ అప్లై చేసేటప్పుడు అదేవిధంగా అకాడమిక్ ఇయర్ ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది అండ్ ఈజ్ అడ్మిషన్ నెంబర్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఆర్ నాట్ అదేవిధంగా గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ కంపల్సరీ అడ్ సబ్మిట్ చేయాలా స్కాలర్షిప్లో అదేవిధంగా ఒకవేళ మిస్టేక్ చేస్తే ఏ ఆప్షన్ చేసుకోవచ్చా అదేవిధంగా హార్డ్ కాపీ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి అదేవిధంగా ఏపీ వాళ్ళకు స్కాలర్షిప్ వస్తుందా రాదా అదేవిధంగా ఎన్ఐక్యూ వాళ్ళకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వస్తుందా ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఫస్ట్ టాపిక్ వెళ్ళేదాం పీజీ బోనోఫైడ్ అవసరమా లేదా అని చాలామంది నన్ను క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా పర్సనల్ కాల్ కూడా చేస్తున్నారు మెయిల్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ పీజీ బోనోఫైడ్ సర్టిఫికేట్ ఇప్పుడు మాత్రం అవసరం లేదండి అప్లై చేసుకునేటప్పుడు అండ్ ఎప్పుడు అవసరం ఉంటుందో నేను ఎట్ ద ఎండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియో నేను క్లారిటీ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ ముందుగా నాకు ఒక సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ అండి మీరు ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూస్తేనే మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది మీ యొక్క డౌట్స్కి క్లారిటీగా అర్థమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఆ సెకండ్ టాపిక్ వెళ్ళదు మైగ్రన్స్ సర్టిఫికేట్ అవసరం అని చాలామంది అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఈ స్కాలర్షిప్ అప్లై చేసే టైంలో మాత్రం అవసరం ఉండదు ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ హార్డ్ కాపీ హార్డ్ కాపీ ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రమే అవసరం ఉంటుంది అదే ఒకవేళ మీరు సేమ్ యూనివర్సిటీలో పోస్ట్ ఐ మీన్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసినట్టయితే మీకు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా సేమ్ యూనివర్సిటీ అయితే మీకు మైగ్రేషన్ సర్టిఫికేట్ అడగరు ఒకవేళ ఇంటర్చేంజ్ అయినట్టయితే మైగ్రేషన్ సర్టిఫికేట్ కంపల్సరీ అడుగుతారు ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ వచ్చేసి కాకతీయ యూనివర్సిటీ చేసినట్టయితే ఇప్పుడు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ అయితే మీరు మైగ్రేషన్ మైగ్రేట్ అవుతున్నారు కాబట్టి సో మైగ్రేషన్ సర్టిఫికేట్ కూడా హార్డ్ కాపీ ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు అడిగితే ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి అదేవిధంగా మనం చూసినట్టయితే అకాడమిక్ ఇయర్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఇయర్ ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది చాలామందికి ఇదే క్వశ్చన్ అండి అకాడమిక్ ఇయర్ కొన్ని కాలేజెస్లో అకాడమిక్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అని ఉంది అండ్ ఇంకా మరికొన్ని యూనివర్సిటీలో మాత్రం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నుండి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అనే వరకు ఉన్నది ఫ్రెండ్స్ ఒకటి గమనించాలి ట్వంటీ త్రీ వరకు ఉంటుంది ట్వంటీ త్రీ జనవరి ఫస్ట్ మంత్ వరకు అకాడమిక్ ఇయర్ ఉంటుంది మీది కరోనా కాబట్టి వన్ ఇయర్ లేట్ అయింది సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఏం చూసుకున్నట్టయితే గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ చూసుకున్నట్టయితే మీరు వన్ ఇయర్ ఉన్న గ్యాప్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఒకవేళ అప్లై చేయకపోతే మాత్రం ఎయిట్ ఆప్షన్లో మళ్ళీ ఎడిట్ చేసి అప్లై చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అదేవిధంగా ఒకవేళ మిస్టేక్ చేస్తే ఎడిట్ ఆప్షన్ చేసుకోవచ్చా చేసుకోవాలా ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ అండ్ హార్డ్ కాపీ ఎప్పుడు సబ్మిట్ చేయాలి అది కూడా ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియో చెప్తాను అదేవిధంగా మీరు ఒకవేళ స్కాలర్షిప్ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మాత్రం అథెంటికేషన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అయిన తర్వాత అథెంటికేషన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అదైనా మీ మే థర్టీ వన్ లోపు చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అథెంటికేషన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒక టోకెన్ ఇస్తున్నారు ఆ టోకెన్ అనేది మీ దగ్గరనే పెట్టుకోండి ఆ చూద్దాం ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియో అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏ విధంగా అథెంటికేషన్ చేయాలో వీడియో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చాలామంది అడుగుతున్నారు డేస్ కాలర్ అని చూపిస్తుంది మరి హాస్టల్ అని చూపిస్తలేదు ఏదైనా సర్వర్ ప్రాబ్లం అని చాలామంది అడుగుతున్నారు పర్సనల్గా మెయిల్ చేసి ఫ్రెండ్స్ ఏం ప్రాబ్లం అంటే మీరు ఆల్రెడీ చూసుకున్నట్టయితే కోవిడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందని ఎవరైతే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ సెకండ్ ఇయర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళతోనే ఫిల్ అయినాయి ఫస్ట్ ఇయర్ హాస్టల్స్ కూడా సో అందువల్ల మీకు హాస్టల్ ఫెసిలిటీ అనేది అవైలబుల్ లేదు వాళ్ళు కూడా ఈ పాస్లో డాటా సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు హాస్టల్ అకామిడేషన్ లేదని మెన్షన్ చేశారు సో అందులో భాగంగానే వాళ్ళు డే స్కాలర్ ఈ పాస్ వాళ్ళు డే స్కాలర్ స్కాలర్షిప్ అని ఆప్షన్ పెట్టారు సో ఓన్లీ డే స్కాలర్ అని చూజ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా సెకండ్ ఇయర్లో మీరు రిన్యూల్ చేసేటప్పుడు హాస్టల్ హాస్టల్ అడ్మిషన్ ఇస్తారు సో అందులో హాస్టల్ అని చూజ్ చేసుకోండి ఈ పాస్ స్కాలర్షిప్ రిన్యూల్ చేసేటప్పుడు ఎడి ఆప్షన్లు సో ఫ్రెండ్స్ డ్యూ టు కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ వల్ల మీకు ఓన్లీ హాస్టల్ సరిపోతలేవు సో అందువల్లనే డే స్కాలర్ ఆప్షన్
ఆ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది అది మీ ఇన్కరెక్ట్ ఇన్కరెక్ట్ డేట్ అని చూపిస్తుంది సో అలా నోట్లో కూడా ఇచ్చారు ఏమైతే ఆఫ్టర్ లేటర్ తర్వాత చూస్ చేసుకోండి సెట్ అలాట్మెంట్ డేట్ ఉన్న తర్వాత ఆఫ్టర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ తర్వాత అలాట్మెంట్ వచ్చినట్టయితే దాని తర్వాత నేను చూస్ చేసుకోండి ఐ మీన్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఈ విధంగా చూస్ చేసుకున్నా నో ప్రాబ్లం అండి అంటే ఏదైనా డేట్ మీరు చూస్ చేసుకోండి అక్నాలజ్మెంట్ కార్డులో ఉన్న ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ చేశారో అది చూసుకోండి ఒకవేళ మీకు జాయినింగ్ లెటర్లు లేకపోతే మాత్రం అక్నాలజ్మెంట్లో ఉన్న డేట్ మాత్రం చూస్ చేసుకోండి అండ్ అడ్మిషన్ నెంబర్ మ్యాండేటరీ కాదండి ఏదైనా నెంబర్ డిజిట్ పెట్టచ్చు ఒకవేళ మీకు తెలియకపోతే మాత్రం ఏదైనా సిక్స్ డిజిట్స్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి తర్వాత ఎడిట్ ఆప్షన్లో ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు మనం చూస్తున్నాం స్క్రీన్ పైన ఎడిట్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఎడిట్ ఆప్షన్ పోస్ట్ మ్యాట్రిక్ స్కాలర్షిప్ ఎడిట్ ఆప్షన్ అంది ఏమైనా డాక్యుమెంట్స్ ఇన్కరెక్ట్ చేసినా కూడా అప్లోడ్ చేయొచ్చు మళ్ళీ స్కాన్ చేసి క్లారిటీగా ఎంటర్ చేయాలి ఒకవేళ మీరు క్లారిటీగా ఎంటర్ చేయకపోతే మాత్రం అప్లోడ్ చేయకపోతే మాత్రం మీకు చూపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ దానివల్ల ఒకవేళ మీ సబ్మిట్ చేసినా కూడా మీకు క్లారిటీ అనిపించకపోతే మాత్రం మళ్ళీ అప్లోడ్ చేయండి స్కాన్ చేసి అదేవిధంగా ఎడిట్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది ఎడిట్ ఒకవేళ తప్పుగా ఎంటర్ చేసినట్టయితే ఎడిట్ ఎడిట్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మీ యొక్క సెవెన్ ఇయర్స్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ కూడా ఒకవేళ మిస్టేక్స్ ఉంటే మాత్రం అప్లై చేసుకోవడానికి స్పెషల్గా ఇచ్చారు ఎడిట్ ఆప్షన్ అదేవిధంగా మీ బ్యాంక్ స్కాన్ డీటెయిల్స్ పాస్బుక్ ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే మాత్రం అందులో అకౌంట్ నెంబర్ ఆర్ ఏ విధంగా మిస్టేక్స్ ఉంటే మాత్రం మళ్ళీ ఎడిట్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఎడిట్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మీ స్కాన్ చేసిన డాక్యుమెంట్ని అప్లోడ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చారు ఆ ఫ్రెండ్స్ ఇదండి ఏమైనా ఎవరైనా నాన్ సెట్ నుంచి సెట్కి వెళ్ళాలనుకుంటే కూడా కొంచెం ఏంటి డిఫికల్ట్ ఉంటుంది ఈ పాస్ వాళ్ళని కన్విన్స్ అయ్యి కన్విన్స్ చేసి మీరు చేసుకోవచ్చు వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా ఈ పాస్ ఈ పాస్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి వాళ్ళకు రిక్వెస్ట్ పెట్టండి వాళ్ళు ఏదైనా హెల్ప్ హెల్ప్ డెస్క్ నెంబర్ ఇస్తారు వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ అయ్యి చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి వాళ్ళు కూడా ఎవరైతే నాన్ సెట్ చూస్ చేసుకొని సెట్లోకి రావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు కూడా ఈ సౌకర్యాన్ని కలిగించారు ఈ పాస్ వాళ్ళు ఆ ఫ్రెండ్స్ ఆర్డ్ కాపీ ఆర్డ్ కాపీ అంటే చాలామంది అడుగుతున్నారు ఇలా రెండు సెట్లు ఉంటాయండి ఒకటి సెట్ అనేది మీకు కాలేజీలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మరో సెట్ అనేది మీ దగ్గర భద్రపరచుకోండి ఆ సెట్ వన్ ఉన్నది కదండి స్కాలర్షిప్ అప్లికేషన్ ఒరిజినల్ ఇది అన్నది మీరు ఏదైతే స్కాలర్షిప్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ వస్తుంది ప్రింట్ దానికి ఫోటో అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎస్ఎస్సి మెమో జిరాక్స్ ఉంటుంది ఆధార్ కార్డ్ జిరాక్స్ పాస్పో పాస్బుక్ జిరాక్స్ ఈబీసీ వాళ్ళకు అవసరం లేదు అదేవిధంగా సిక్స్త్ టు డిగ్రీ గ్రాడ్యుయేషన్ జిరాక్స్ ఉంటాయి స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ అదేవిధంగా ఇంటర్ మెమో జిరాక్స్ అండ్ డిగ్రీ మెమో జిరాక్స్ అదేవిధంగా క్యాష్ సర్టిఫికేట్ అదేవిధంగా ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ జిరాక్స్ అండ్ అది కూడా ఏప్రిల్ తర్వాత ఉండాలి ట్వంటీ ట్వంటీ తర్వాతనే అదేవిధంగా రేషన్ కార్డ్ జిరాక్స్ ఇది మ్యాండేటరీ కాదండి ఒకవేళ అప్లై చేస్తే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్ అదేవిధంగా గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ ఉన్నట్టయితే వన్ ఇయర్ కూడా ఉన్న గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ పెట్టండి అదేవిధంగా మీ పాస్పోర్ట్ సైజ్ పిక్ ఎక్స్ట్రా ఉండాలి టూ ఉండాలి అండ్ అలాట్మెంట్ కార్డ్ ఆర్డర్ ఆర్డర్ కాపీ కూడా జిరాక్స్ ఉండాలి ఒకటి మీ దగ్గర ఉంచుకోండి ఒకటేమో కాలేజీలు ఇవ్వండి అండ్ అథెంటికేషన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఆర్ ట్వంటీ డేస్లో అథెంటికేషన్ ఇవ్వండి మేము మే మే థర్టీ వన్ లోపు అథెంటికేషన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి మీ సమూపంలో ఉన్న మీ సేవకు వెళ్ళి అథెంటికేషన్ బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ ఇవ్వండి ఇచ్చినట్టయితే ఒక టోకెన్ ఇస్తారు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంటుందండి ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఒక మీకు ఒక టోకెన్ నెంబర్ ఇస్తారు టోకెన్ ఇస్తారు ఆ టోకెన్ రిసిప్ట్స్ అన్నీ మీ దగ్గర పెట్టుకోండి భద్రపరచుకోండి ఐ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా చాలామంది అడుగుతున్నారు ఏపీ వాళ్ళకు స్కాలర్షిప్ వస్తుందా అదేవిధంగా ఎన్ఐక్యూ వాళ్ళకు వస్తుందా అని అడుగుతున్నారు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఈ పాస్ వాళ్ళు తెలంగాణ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అథారిటీ వాళ్ళు చూడండి ఫర్ ద అకాడమిక్ ఇయర్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్ గైడ్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ద సేమ్ ప్రీవియస్ రూల్ ఎలా ఉంది త్రీ సెవెంటీ వన్ డి ప్రకారం ఎవరైతే లోకల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ అని ఇచ్చారు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అదేవిధంగా టీఎస్ ఈ పాస్ స్కాలర్షిప్ కూడా ఎవరైతే నాన్ లోకల్ వాళ్ళు ఉన్నారో ఎవరైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ అదేవిధంగా మిగిలిన స్టేట్స్ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రం ఎలిజిబుల్ కాదండి ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్కి టీఎస్ ఈ పాస్ స్కాలర్షిప్కి ఓన్లీ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఎలిజిబుల్ అండి ఈ స్కాలర్షిప్కి వాళ్ళే మాత్రం ఈ స్కాలర్షిప్కి ఎలిజిబుల్ అండి మిగిలిన స్టేట్స్ వాళ్ళు మాత్రం ఎలి
ప్రతి ఒక్క కామెంట్కి రిప్లై ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాను కొందరికి రిప్లై ఇవ్వలేకపోయాను డ్యూ టు సమ్ బిజీ షెడ్యూల్ మీరు డైరెక్ట్గా నా మెయిల్కి మెయిల్ చేయండి నేను రెస్పాన్స్ అవుతాను ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ నాకు బిజీ షెడ్యూల్ లేకపోతే రెస్పాన్స్ అవుతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిప్లై ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తా ప్రతి ఒక్కరికి ఐ విల్ సాల్వ్ యువర్ క్వేరీస్ ఒకవేళ యాజ్ మచ్ యాస్ ఐ కెన్ నాకు తెలిస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా హెల్ప్ చేస్తానండి తెలియకపోతే మాత్రం తెలుసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు పాస్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ అప్లై చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి యాజ్ మచ్ యాస్ పాసిబుల్ అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ అడ్మిషన్ నెంబర్ లేదని బాధపడకండి మ్యాండేటరీ కాదు ఏదైనా సిక్స్ డిజిట్స్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి పర్లేదు మళ్ళీ ఎడిట్ ఆప్షన్లో ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఎడిట్ ఆప్షన్ ఇంకా వన్ మంత్ వరకు ఉంటుంది అప్పటిలోపు తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ మరి అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి అదేవిధంగా షేర్ చేయండి అదేవిధంగా హిట్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ అండి మరి అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి ట్